தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நான் பிரவீன் சிபிகே செய்தி பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கடந்த இரண்டு நாளாக ரொம்ப ஹாட் டாப்பிக்காக இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் அதாவது திருச்சி பக்கம் மணப்பாறையில் ரெண்டு வயசு பையன் கிட்டத்தட்ட அறநூறு அடி ஆழம் உள்ள ஒரு ஆழ்துளை கிணறில் எண்பத்தி நாலு அடியில் வந்து அந்த ஒரு பையன் வந்து சிக்கிக்கிட்டு இருக்கான் சுர்ஜித் அப்படின்னு பேர் பேர் உள்ள ஒரு பையன் இந்த பையனை வந்து மீட்கணும் அப்படின்னு தமிழக அரசு வந்து தீயணைப்பு துறையின் மூலமாகவும் அதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் மூலமாகவும் தொடர்ந்து வந்து முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க பட் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்கிறதுனால வந்து அந்த பையனை வந்து தொடர்ந்து வந்து மீட்க முடியாமல் இருக்குது இதை பற்றி பேசணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய எண்ணம் கிடையாது ஏன்னா இதை பற்றிலாம் பேசி ஒரு இதை போல் ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒரு துக்ககரமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா ரொம்ப எல்லாமே பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது போல் விஷயத்தில் வந்து நம்ம பேசி அனலைஸ் பண்ணுறதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் தான் இருந்தாலும் நான் இங்கே ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த அரசாங்கத்தை வந்து குறை சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் புதுசாக ஒரு கருவி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த காணொலி முதல்ல அரசாங்கத்தை வந்து குறை சொல்ல முடியாது மிகச்சிறந்த முறையில் வந்து துரிதமாக வந்து செயல்படுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து இன்று வந்து தீபாவளி தீபாவளிக்கு கூட இறங்க வீட்டுக்கு போகாமல் தன்னோட ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுட்டுருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது யாருமே வந்து கண்டிப்பாக அமைச்சர்களையோ இல்லை தீயணைப்புத்துறை வீரர்களையோ இல்லை மற்ற தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள்லாம் நிறைய பேர் அங்கே வந்து தன்னார்வலர்களாக வந்து வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா உதவி செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்களையும் வந்து யாருமே வந்து திட்டையோ திட்டவோ இல்லை குறை சொல்லவோ முடியாது ஏன்னா ஒரு ஏசி ரூம்லேயோ இல்லை ஒரு ஃபேனுக்கு கீழே உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு குறை சொல்லிடலாம் பட் இறங்கி போய் ப்ராக்டிக்கலாக வேலை செஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறது அதை நான் இங்கே வந்து பதிவு செய்ய வரும் அடுத்து வந்து ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு தான் இந்த காணொலியே பேசுகிறது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இந்த ஆழ்துளை கிணறில் இருந்து விழுந்த ஒரு ஒரு குழந்தையவோ இல்லை இது போல் நிறைய தொடர்ச்சி சம்பவங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு பட் இதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு டெக்னாலஜி வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து இன்னும் என்ன வல்லரசில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதாவது சந்திராயனே விட்டு நம்ம நிலாவை நிலாவில் போயிட்டு ஒரு ரோவரே இறக்கிட்டோம் பட் ஆழ்துளை கிணறுலேருந்து ஒரு குழந்தை வந்து நம்மளால் மீட்க முடியல இதுதான் டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் புரிய புரிய வைக்க விரும்புகிறேன் அதாவது கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த இன்ஜினியரிங் படிக்கிற பசங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை யாராவது ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பசங்க வந்து புதுசு புதுசாக வருவாங்க அதாவது கேட்டிங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வருஷம் எண்டுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த சொசைட்டிக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அதில் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆழ்துளை கிணறுலேருந்து விழுற குழந்தைங்களை வந்து மீட்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த செப்டிக் டேங்க்கு இல்லை இந்த ட்ரைனேஜ்லாம் வந்து சில இடத்துல தொடர்ந்து திறந்து கிடக்குது இல்லையா மழை காலத்தில் அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து அந்த ஒரு இடத்துல வந்து செப்டிக் டேங்க் வந்து மூடி திறந்துருக்கு அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லை தண்ணியில் வந்து கரண்ட் ஷாக் இருந்துச்சுன்னா அதை இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸோ இது போல் ஒரு சோஷியல் காசுக்காக நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பண்ணணும்னு நான் விருப்பப்படுவாங்க பட் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆழ்துளை கிணறில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் முடிஞ்சால் இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இதுதான் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ப்ராஜெக்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பேட்டர்ன் கூட ஆகும் ரிஜிஸ்டர் வந்து பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல இந்த நிலவுலேருந்து ராக்கெட் விட்டுறது இந்த ப்ராஜெக்டோட இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறீங்க ஏன்னா அந்த நிலவு ராக்கெட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிக்ஸட் ரிமார்க்கே கிடையாது ஐ மீன் லைக் எப்படி சொல்கிறது ஒரு அன்பவுண்டட் ஸ்பேஸ் அதெல்லாம் ஒரு லிமிட்டே கிடையாது பானுமே எல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ லிமிட்டே கிடையாது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நிறைய ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தட் வந்து பண்ணலாம் ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தட்னா சோதித்து பார்க்கலாம் பல முறை ராக்கெட் வந்து ஏ ட்ரையல் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய முறை ஃபெயில் ஆகிருக்கும் பரவாயில்ல ஃபெயில் ஆகியிருந்தாலும் பரவாயில்ல இது வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஸோ கீழே வந்து விழுந்தாலும் பரவாயில்ல உள்ளே வந்து ஆள் இருக்க மாட்டாங்க லாஸ் ஆஃப் லைஃப் வந்து இருக்காது பட் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுண்டட் ஸ்பேஸ் ஒன்று ஒரு ஒரு குழி மாதிரி ஒன்று நோண்டிட்டிங்கன்னு வைங்க தோண்டிட்டிங்கன்னா ஒரு அரை அடியோ இல்லை ஒரு அடியோ இருக்குன்னா அவ்வளோதான் அதுதான் ஸ்பேஸ் அதுக்குள்ளே 
ஸோ அதுபோல் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது மொரோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பூமி பூமியில் கீழே போக போக பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும்னா ஸ்வெல் லைக் எப்படி சொல்கிறேன்னா ஸ்வெட்டிங் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் வேர்க்க வேர்வை வந்து அதிகமாக வந்துட்டுருக்கும் ஸோ வேர்வை அதிகமாக வரும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம கை கால் உடம்புலாம் வந்து அதிகமாக ஸ்வெட்டிங் வர்றதுனால ஈஸியாக வழுக்காக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம ஒரு இருபது அடியில் இருந்தாலோ இல்லை முப்பது அடியில் இருந்தாலும் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சோம்னா கீழே போக ஆரம்பிச்சிருவோம் இதுதான் ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ ஒரு ஒரு கீழே இருக்கும்போது என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் வந்து சுவாசிக்கிறதுக்கு வந்து காற்று வந்து கிடைக்காது அதிகமான ப்ரெஷர் வந்து நம்ம நமக்கு வந்து இருக்கும் கீழே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஒரு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பத்தடிக்கு கீழே போயிட்டீங்களே தெரியும் இல்லை சுரங்க மாதிரியான இடங்களில் வந்து நிறைய பேர் வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா தெரியும் அவங்களே சொல்லுவாங்க மூச்சு விடுறதே வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ இது போல் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதுக்கு வந்து டெக்னாலஜி வந்து யோசிக்க முடியாதான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக யோசிக்கலாம் இருக்கும் பட் என்னென்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குழி பெருசாக இருக்கும்போது ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணி மேலே கொண்டு வந்துடலாம் பட் குழி வந்து சின்னதாக இருக்கும்போது நமக்கான அந்த எப்படி சொல்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஜினியரிங்கில் அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் டிரை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கான சொல்யூஷன் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ரீச் பண்ணிவிட முடியாது அதான் இருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் இது இதில் இருக்கக்கூடிய டிஃபிகல்ட்டியே பட் இதை வந்து கண்டிப்பாக ரெக்டிஃபை பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சில கன்சைன்ஸு நீங்கள் யாராவது புதுசாக டிவைஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இன்னும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணால் ஈஸியாக வந்து உங்களால் வந்து கவர் பண்ண ஈஸியாக அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த குழி இருக்குது இல்லையா அந்த குழியை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக தோன்றணும் அதாவது இருக்கிற குழியை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக தோன்றினா மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியாக சொல்யூஷன் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி குழி குழியை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக அகலப்படுத்தும் போது என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா மண் வந்து எக்காரணத்து கொண்டும் கீழே வந்து அந்த குழிக்குள்ளே சரிஞ்சு விழுந்துருக்கூடாது ஏன்னா குழிக்குள்ளே யார் இருப்பாங்க அந்த ஒரு குழந்தையோ இல்லை உள்ளே மாட்டிக்கிட்டே ஏதோ ஒரு ஜீவன் வந்து உள்ளே இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த குழந்தைக்கு வந்து எதுவுமே ஆகக்கூடாது அந்த ஆகாத அளவுக்கு வெளியில் வந்து அந்த மண்ணை சைடில் இருக்கக்கூடிய பக்கவாட்டில் இருக்கக்கூடிய மண்ணை வந்து நம்ம வந்து வெளியில் எடுக்கும் ஸோ இதுதான் இருக்கக்கூடிய ப்ரா ப்ராப்ளமே இந்த ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு வந்து யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடச்சிட்டாலோ இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் இருந்தாலோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபர்தராக மூவ் பண்ணுங்கள் இல்லை யாருக்காவது ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சுனாலும் பரவாயில்ல என்கிட்ட ஏதாவது மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இல்லை என்னுடைய மெயில் ஐடி கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த யூடியூப் சேனல்லே அபவுட் அந்த செக்ஷனில் போய் பாருங்கள் என்னோட மெயில் ஐடி வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து மெயில் கூட பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது சொல்யூஷன்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் நீங்கள் பேட்டன் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணுனாலும் நான் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் கைட் பண்ணுறேன் இதுதான் இருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் என்னென்னு தெரியாமல் வந்து யாரையும் வந்து நம்ம வந்து குறை சொல்லாதீங்க ஏன்னா குறை சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி பட் அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதை வந்து நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துப்போம் உங்களுடைய கருத்து ஏதாவது இருந்தால் நீங்களும் வந்து மறக்காமல் வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாருடைய பிரார்த்தனையும் ஒன்று தான் அந்த மாட்டிக்கிட்ட அந்த சின்ன குழந்தை வந்து பத்திரமாக வெளியில் உயிரோடு வந்து மீட்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருடைய பிரார்த்தனையாகவும் இருக்குது என்னுடைய பிரார்த்தனையும் அது தான் தொடர்ந்து பிரார்த்திப்போம் மக்களையாலும் மனங்களையாலும் அடக்கமுறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் மகிம்சியாலும் நன்றி வணக்கம்